Hello! Hello everyone! Nandito na po tayo sa demonstration ng Bread and Pastry Production NC2. Bago po tayo magsimula ng ating demonstration, kailangan po muna nating i-check ang mga sumusunod. Una, hygiene. Kailangan po clean nails. Kailangan po uh, wala tayong jewelries. Kailangan din yung hair natin nakaban. Kung babae, nakaban dapat yung buhok. And then next, yung ating Cleaning and sanitizing, dapat po malinis yung ating equipment, malinis po ang ating table, kasi dito po tayo gagawa later, and then malinis po ang ating mga tools. Next po ang ating PPE, kailangan po kompleto yung ating PPE. Una po yung hairnet or hat, uh, mask or surgical mask, pwede na rin yun, or itong ginagamit ko na mouth guard, pwede din to, apron, and then t-shirt, shirt, Basta may manggas po siya para uh, maprotektahan po tayo. And then, yung ating non-slip shoes. Kailangan po uh, non-slip shoes ang gagamitin para hindi tayo madulas kung mabilis sa tayong kumikilos later. And then, ang pinaka-importante po ang proper hand washing. Kailangan po yung proper hand washing na 20 seconds para... Uh, malinis po ang ating kamay bago tayo magsimula. Yan po yun. Mag-start po tayo sa ating demonstration. Sa paggawa ng dinner roll, kailangan nating ihanda ang mga tools at equipment natin. Una muna, ihahanda ko muna yung equipment. Ito po yung measuring cups para sa bread flour. And measuring spoon, uh, rubber scraper, wire whisk. Uh, pastry brush, dough cutter, weighing scale, at saka bowl and ating baking pan. Para po yan later. Ang next po natin ipiprepare ating mga ingredients. So, sa dry ingredients, 1 and 3 fourth na bread flour. Bread flour po yung ginagamit natin kasi mas mataas ang gluten nito. Ito po yung in charge ng masarap na lasa ng ating tinapay. Next po ay ang ating yeast. Siya po yung magpapaalsa ng ating tinapay. Next po ay ang sugar. Maliban sa siya yung in charge ng pampatamis, pampalasa, siya din po yung pagkain ng ating yeast. Mas madaling tumubo yung yeast kung meron tayong sugar. Next, salt. Kaso si salt siya yung uh, nagpapatay ng ating yeast. Kaya wag natin silang ipagtabi once we mix na mamaya sa uh, mixing bowl. Kasi papatayin niya to pero pampalasa lang din naman itong 
um, salt. Um, next po natin ay yung liquid ingredients. So, uh, ang pinrepare ko ay ang 1 half cup na fresh milk. Pwede din itong water, pwede din itong uh, evap. Pero pag evap ang gagamitin natin, uh, 1 fourth cup ang gagamitin and then 1 fourth cup na evap, 1 fourth cup na water. Pero kung fresh milk, 1 half cup, pwede na yon. Pwede din siya liquid, pwede din siya water, pero mas malinamnam kasi ang uh, milk, kaya ito yung gagamitin natin. Ang next po natin na ipiprepare ay ang eggs. Itong eggs ay siya po yung nagbibigay ng lasa, siya din po yung nagbibigay ng protein at structure ng ating tinapay. So, mahalaga po na gagamitin natin ay fresh eggs para mas masarap yung ating tinapay. Next po ay grease. Uh, next po ay lard. So, ang lard, ang gagam gagamitin lang naman natin siya mamaya pag nagmasa na tayo. So, yun po lahat ng mga ingredients natin para sa paggawa ng dinner roll. Okay, magmimix na tayo ng ating mga ingredients. So, unahin ko yung bread flour. Hindi po natin kailangang isift to kasi mamaya naman, uh, imamasa naman natin. So, kung meron namang bukbuk yan or merong something dun sa flour nyo, pwede nyong isift sa beforehand na gagamitin na natin. Pero, ito wala naman, malinis naman, so okay lang yan. Next kong ilalagay ay ang yeast. Dito ko siya sa isang side ilagay para hindi siya ma malapitan ng ibang. Tapos ang sugar naman, itatabi ko sa kanya kasi para na-activate na ng konti si yeast. Kasi pagkain nga niya yun, so nabubuhay na siya. Ang salt, ilalagay ko sa kabilang side. Kasi kung dun ko siya ilalagay, magugulat siya. Baka di na siya mamising agad. So, next ay ang uh, liquid. Pero bago yan, i-mix ko muna to lahat. Tapos, maglalagay ako ng well, sa gitna or yung butas para um, doon ko siya ilalagay yung liquid. So, ganito. Okay. Tapos, yung eggs. Lang. Ngayon, kung gagawa kayo ng mas maraming portion nito, kailangan nyo nang i-weigh. Uh, Hindi na po pwede yung cups-cups kasi mag-iiba po ang sukat. So, since isa lang naman po ang recipe natin na gagamitin for good for uh, Nine, okay lang po yan na cups yung ginagamit natin. So, ganito lang po siya. Mix lang natin ng husto. Hanggang sa ma-absorb yung uh, liquid at yung dry. Ganyan lang po. Okay. Kailangan natin kuhanin lahat ng uh, dry ingredients. So, pwede na natin siyang i-transfer sa table natin. Grease muna. Usually, ang nakikita nyo ay flour ang ginagamit. 
sa akin, ang ina, ina-advise ko ay ang lard. Kasi wala naman tayong fats na ginamit dito. At saka, para din hindi madaling mag-dry yung ating uh, tinapay. So, ma-maintain yung moisture. Kasi kung maglagay tayo ng maglagay ng flour, magda-dry siya habang minamasa natin. Ina-absorb kasi yung uh, liquid nung dry ingredient. So, ang pagmasa, kailangan dito po, ito siya, ito. Tapos, kayo na din ang bahala kung paano nyo i-gawa ng rhythm. Kailangan may rhythm kayo sa katawan ninyo. Ako, mas komportable akong naka-ex siya ng ganun. So, ito talaga, medyo nakakatakot kasi wet talaga. Masyadong mabasa yung ating uh, mixture. So, ito na yung gagamitan natin ng dough scraper para makamasa natin siya ng tama. Ganito lang po. Okay, kung magtatanong kayo kung meron bang pwede ba tong gamitan ng electric mixer, pwede naman. Pero kasi sa lesson natin, kailangan nating malaman yung paano ba tayong mag-knead, paano ba tayong magmasa. So dito ko siya pinapatama kasi pag dito pangit. Tsaka hindi hindi na tam, hindi na pupush ng gusto. So, ganito lang po siya hanggang sa nagmi-mix talaga siya. Ang purpose naman nito ay ma-absorb at ma-activate yung yeast. Kasi habang, habang pinupush natin siya, minamasa natin siya, doon nag-gumagalaw, nabubuhay yung yeast. So, ganito lang yan. Isang magandang skill din na matutunan natin yung manual na pagmasa. Paano kung mawalan tayo ng kuryente? At least magmasa tayo. Kaya natin yon. Medyo mahirap nga lang to pag maramihan na. Pero pag pa isa-isang recipe lang, pwede na. Mamasa ko lang siya ng uh, about pag warm yung temperature ng ating lugar, kahit 20 minutes to 30 minutes matatapos na to. At saka depende din kung gaano kayo kabilis magmasa. Okay, so paano ba natin malaman na tapos na tayo magmasa? Kasi nakakapagod ng magmasa. So, ganito lang. Kukuha lang ako ng portion dito. Maliit na portion. Tapos, stretch ko siya palabas. Tapos, ano ko yung gitna? I-press ko yung gitna. Kung hindi na po siya mapupunit, so mali yung nakuha ko. Ako, let wait lang. Pag hindi na napupunit yon, yun na yung ibig sabihin na uh, ready na siya for next step. Kagaya nito, o oh, hindi na. And then, pag nakikita mo, um, nag-ano na sila, nagbabind together, yun yung Um, nag-work na yung gluten. Kaya, ready na siya for fermentation. So, ganito yun lang natin. And then, ilalagay ko siya sa bowl na meron ng naka-grease na para mamaya pag rice niya, hindi siya masyadong madikit. So, yan lang yun. Anuhin natin siya. Tatakpan natin siya ng uh, cling wrap. And then, ilagay natin siya sa warmer place of our room. Kasi kung nandun siya sa malamig, hindi na naman mabubuhay yung yeast. Kasi yung yeast, mas gusto niya ng mainit. Okay, so ganito lang. Pwede din naman towel. Pag wala kayong cling wrap, kahit yung plastic labo na, okay na rin yun. Basta, na-cover lang talaga siya. Mamimaintain yung warm niya nandun sa loob. Sa, pwede din siyang ilagay sa ibabaw ng oven pero wag siyang lutuin <laughs> muna so pwede yon pero kung ano um hindi pa na, hindi pa naman natin binubuksan yung oven natin kasi matagal nga siya so pwede na rin siya doon na lang sa uh, tabi or the warmer uh, place yun yung ano natin okay ilagay ko lang siya doon sa ibang lugar 
So, ito na po yun after 30 minutes or double in size yon. So, kung warmer yung place, mas madali siyang tumubo. Hindi natin kailangang antayin yung 30 minutes. So, apparently, mainit yung place. So, masyado na siyang tumubo. Okay, paano natin siya malalaman na tama na maliban sa nag-double in size? Pag i-poke natin siya, hindi na babalik yung ano um, butas. So, next naman na step ay digas, folding, or punching. Yun yung mga pangalan niya. Ganun lang natin siya. Tanggalin natin yung gas na na meron siya during fermentation. So, ito yung folding niya. And then, i-transfer natin siya sa bench. Ito na po yan. So, bago pa natin siya i-divide, kailangan muna natin siyang timbangin. Kailangan. Okay. Timbang natin siya. 450. 50 grams kasi yung required sa atin. So, for 50, divide 50, magiging 9 yung output natin for this recipe. Maghanda na rin ako ng uh, square pan kasi tamang-tama lang ito doon sa 9 na output. Okay, divide natin siya. Kailangan muna natin siyang gawing baston. Yun ito. Ganyan. Tapos, kakat natin siya. Pwede namang ganito. Pwede din gamitan natin ng low cutter. Yan, 50 grams. So, i-arrange natin siya kung paano natin unang Kailangan natin ng pantay-pantay yung uh, sukat kasi pag nagbebenta tayo, ayaw naman natin na magreklamo yung customer. Bakit yung binili niya uh, mas malaki tapos yung nabili ko mas maliit. So, para lang naman kami ng binayaran. ba Hindi maganda yon <laughs> So, kailangan talaga i-weigh natin siya. Remember, sa baking, kailangan accurate ang sukat natin. Kasi, doon natin malalaman kung tama ba talaga yung ating unique. Maliban doon, kung balak nating magbenta, yun nga. And then, besides, itong ano kasi, recipe na to, napaka-versatile. Bakit ba ako hindi? Pwede din itong gamitin sa Pandesal. Okay, okay na yung 49. Okay. So, dito ako nag-start. Dito kanina, dyan din ako magsisimula na bilog rounding. So, ganito po yung ginagawa ko. Kung mabilis na kayo, like yung mga master baker na dyan, pwede nang hindi nyo gawin to. So, pwede ganun din na muna, tuck dyan, sarado. Tapos, round. Ganda. Yan. Naka-letter C. Ito at saka to. Dapat nakapress na dyan, and then dyan, ganun. Bilog. Okay. Tapos, tak. Kasi once na umalsa siya, ito, mag, magbibiyak din siya. So, hindi na maganda. Like, masada nang maalsa, nagaganito na rin siya. Okay. So, bibilisan ko na. Lalagay lang natin line up. Ito ka na. Okay. So, try natin yung ginagawa nila. Okay. Ganyan. So, tak natin lagi. So, pwede naman nga ang ganun. ba? Pag master ka na, like, mga naka 1 million ka nang ginawang ganito, malamang kahit nakapikit, okay na rin. <laughs> so, ganito yan. Kailangan talaga kasi mamaya, nako ito, bibiyak. So, okay lang din makita din ninyo kung bakit 
Yan, so, para mabilis, ganunin ko siya. So, medyo ano to mahirap sa una. Tak ulit. Kailangan nakasarado siya, tas smooth yung outside surface natin kasi ito yung nakaharap. Tapos, nasa ilalim yung tinatak ko kanina. Magandang workout. So, pag may ganito, yan yung magkakaroon din naman ng uh, pangit na tsura yun ng ating tinapay. So, hindi na siya smooth. Tapos, remember, the more natin siyang ginagalaw, nasisira din yung tinapay. So, kailangan mabilis. Siguro mga limang beses lang ng ganito. Pag hindi naman talaga kayo natuto ng ganun for the first time, pwede na pong ganito yan. Okay lang po yan. Ganyan. Basta, importante, ito yung nasa ilalim. So, try ko to para malaman natin later kung yung nagiging itsura niya. So, yan na yun. Tapos, takpan natin siya ulit ng um, cling wrap. Kung walang cling wrap, plastic labo para ma-maintain yung moisture or tela um, damp cloth para ma-maintain talaga yung, ano niya, yung moisture niya. Kasi magda-dry, magkakaroon. Hindi mo pwedeng hindi takpan kasi pag hindi mo siya takpan, mag-absorb siya ng ano. Pag nahanginan, magkakaroon siya ng skin sa ibabaw. Hindi na siya magandang. Ano. So bago natin siya Proof muna to, second proof. Uh, antay muna tayo ng 30 minutes, depende ulit sa warm ng place natin, or double in size. So, kung magdikit-dikit na siya, yun na yung indication na pwede na natin siyang i-bake. And then, egg wash, and then bake for 30 minutes. Ah, uh, 10 to 15 minutes ang ano natin. So, lagay ko na muna siya, proofing muna, and then later on, i-bake na natin. So, ito na po, after second proofing, ito na po ang ating uh, dinner roll. Ready na siya i-bake kasi nagdikit-dikit ng ganyan. Okay, ang next natin gagawin ay i-egg wash muna. Make-upan muna natin siya. So, hindi lang ang tao may make-upan, pati ang pinapal. And then, nag-prepare na po ako ng... Uh, egg wash is isang ano lang ito, isang itlog at saka 2 tablespoon na milk. Pwede din siya tubig, pwede din wala na rin ano, uh, milk. Pwede din ano lang, uh, egg, egg lang. Okay. So, pag meron kayong pastry brush, mas maganda kasi pantay-pantay yung pagka uh, lagay niya. Pero kung wala naman, pwede na rin kutsara. Pero ingatan natin yung merong drip kasi yun yung magkakaroon ng uh, markings doon sa ating tinapay. So makikita niyo yan pagka nag-bake na siya, na-bake na. Kagaya ng mga ganito. Tapos, hindi rin maganda kung damihan yung paglagay. Baka kasi natutuwa na rin tayo. Ah, make-up pala to. So, heavy make-up. Hindi po pwede din kasi mabilis naman siyang masunog. So, tama lang. Kaya naman nilagyan ko rin ng uh, gatas para may ano din, lasa. So, since itlog nga siya, pagka sumobra at nag-stay siya doon sa isang portion, magiging ano siya, um, solidify, parang ano na siya, uh, scrambled egg na nandun sa tinapay. Okay, so ready na siya i-bake. Yan na yung isura niya. Hindi natin nalalaman kung saan yung nagbubuo, pero ito may nakikita ako. Yan. Pag na gano'n naman ito, nag-rise naman siya sa oven, ano na eh, hindi na rin naman masyado makikita. Pero kung hiwa-hiwala yan, makikita talaga yung drip-drip. Kaya, ingat din tayo sa paglagay nito. So, ready ko na. Lalagay ko na siya sa oven. 
Um, 175 for 12 to 15 minutes. Tapos, ready na tayong kumain. Okay, after 15 minutes, ito na po yung nangyari sa ating dinner roll pag pag nakita nyo merong portion dito na um, darker tapos merong mga um, bumps kasi yun yung nag-overproof at saka nagkakaroon ng sobrang air and then hindi pantay yung oven so importante na init ng oven hindi pantay importante talaga na iniikot natin siya so usually every after 10 minutes iikot natin para uh, mag even yung spread ng init doon sa ating tinapay. And then kung paano natin i-test na talaga bang maganda yung paggawa uh, natin ng ating tinapay. So para sa akin naman ito or sa ating ano test natin ng ganito. So mainit sanay naman yung kamay ko so okay lang. Oops. Pag nag-bounce back siya, pag nag-bounce back, ibig sabihin maganda. So, nag yon, Okay siya. Yun yung indicator natin na maganda. Airy yung ano natin. Airy yung tinapay natin. After 2 minutes na palamig na natin ang konti, ito na po yung nangyayari sa ating tinapay. So, pag marami siyang air pockets, like ganitong malaki, pag roll, pag bilog natin kanina, hindi maganda. So, kailangan talaga mahigpit, masikip ng ano yun, pagka-roll natin. Mukhang okay naman yung tinapay natin. Yan ito. And then, tikman natin. Siyempre. Yun. Dapat lasang ano to Masarap naman. Kasi akong gumawa. Okay? Next na gagawin natin, so nilagay ko muna dito, ililipat na natin to sa plato. Um, pwede natin ready to serve na siya or kung kakainin naman na natin siya later, serve natin siya with jam, with butter or uh, kung anong preferable ano nyo. And then, kung gusto nyo naman siya i-store, pwede din naman i-seal natin siya. Pwede na rin ito, basta tatakpan lang natin, walang air na makakapasok dito. Hindi natin siya pwede i-store pagka mainit kasi Pag may moisture pa, masisira yung ano natin, tinapay natin, pag-store natin. Pwede din naman ito i-chill or freezer. So, pag-freezer, aabot siya ng one month. Uh, Pag-chiller, uh, pwede mga three days, four days. Tapos, initin na lang natin bago natin siya i-serve. Or pwede na natin kainin ngayon. Okay? Okay.